നമസ്കാരം ഞാൻ കൃഷ്ണ ചെറിയാൻ ഗൾഫ് ഓക്കസിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കുവായത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിലധികം സമയം പുറത്തു കഴിയുന്ന കുടുംബ വീസക്കാരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് വിഭാഗം പ്രവാസികളുടെ താമസരേഖ സ്വമേധയാ റദ്ദാകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ നിക്ഷേപ വീസക്കാർ ആശ്രിത കുടുംബ വീസക്കാർ വിദ്യാർത്ഥി വീസക്കാർ സ്വന്തം സ്പോൺസർഷിപ്പ് വീസക്കാർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പുതിയ നിയമം ബാധകമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതിന്റെ കാലപരിധി കണക്കാക്കുക ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് മുൻപ് കുവായത്ത് പുറത്ത് കഴിയുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപായി രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തണം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് വിസയിലുള്ളവർക്കും നേരത്തെ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഓമിക്രോണിന്റെ പുതിയ വകഭേദം എക്സ് ബി ബി കണ്ടെത്തിയതായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസിന്റെ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി ഒമൈക്രോൺ എക്സ് ബി ബി വകഭേദം ഏതാനും പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഒമൈക്രോൺ ബി എ ഫൈവ് ബി എ ടു തുടങ്ങിയ വകഭേദങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ശ്വാസകോശ അസുഖമുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ജലദോഷം പകർച്ചപ്പനി എന്നിവ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ശൈത്യകാലം തുടങ്ങുന്നതുമാണ് ഇതിന് കാരണം രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രതയും പ്രതിരോധശേഷിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി പകർച്ചപ്പനി മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നതിന്റെ തോത് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്തെ അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പകർച്ചപ്പനി ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എന്നിവ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രായമുള്ളവരും വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖമുള്ളവരും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു നസ്രുദ്ദീൻ വിജയ് ട്വന്റി ഫോർ റിയാദ് ദുബായ് ആർ ടി ഐ നടപ്പാക്കിയ ഇന്റലിജന്റ് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം സംവിധാനം വൻ വിജയമെന്ന് അധികൃതർ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിരീക്ഷണം അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു എമിറേറ്റിലെ റോഡ് ശൃംഖലയുടെ അറുപത് ശതമാനവും സ്മാർട്ട് സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാക്കുന്ന സംവിധാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇത്തരത്തിൽ നവീന ഡിജിറ്റൽ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ റോഡിലെ യാത്രാ വേഗം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായതായി ആർ ടി എ വ്യക്തമാക്കി കൂടാതെ നിരീക്ഷണം അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുതിയ സംവിധാനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മധാരൽ തായർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് ഗതാഗത മേഖലയിലെ ഈ കുതിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലീസിനും മറ്റു സന്നാഹങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചേരാനെടുക്കുന്ന സമയവും വേഗത്തിലായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമിടുമെന്നും ആർ ടി അറിയിച്ചു ഇതിലൂടെ എമിറേറ്റിലെ എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പ്രധാന റോഡുകളും ഐ ടി എസിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രഥമ ഓങ്കോളജി ഇ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൌദിയിൽ ആരംഭിച്ചു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹ വെർച്വൽ ആശുപത്രി ആസ്ഥാനം കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത് സൌദി ടെലികോം കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓങ്കോളജി ഇ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചത് വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കഴിയും എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ട്യൂമർ ഉൾപ്പെടെ രോഗനിർണയം നടത്തിയവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സൌദി ഡോക്ടർമാരുടെ സമിതി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും ട്യൂമറുകൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് പദ്ധതി സഹായിക്കും ദേശീയ അന്തർദേശീയ രംഗത്തെ ഓങ്കോളജി വിദഗ്ധരുമായി വിവര കൈമാറ്റവും ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപദേശം നേടുന്നതിനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹായിക്കും സൌദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലുള്ള അർബുദ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാർ പഠനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു നസ്രുദ്ദീൻ വിജയ് ട്വന്റി ഫോർ റിയാദ് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശീതീകരണ കമ്പനിയായ എംപവറിന്റെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കാൻ തീരുമാനം പത്ത് ശതമാനം ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കാനാണ് പദ്ധതി ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് തുടക്കമാകും ദുബായ് നഗരത്തിൽ സെൻട്രൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുന്ന എംപവറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഓഹരികളാണ് വിറ്റഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ഫിൽസ് വിലയുള്ള ഒരു 
നാളെ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായതിനാൽ ദുബായിൽ ഇടനീളമുള്ള പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദുബായ് അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് അസർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അവസാന ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം യു എ യിൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൃശ്യമാകും ശരിയായ നേത്ര സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കരുതെന്നും ഇത് കാഴ്ചയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹ്റൈനിൽ പൊതുചരിത്രം കുറിച്ച് ബഹ്റൈൻ മീഡിയ സിറ്റിയുടെ ഓണാഘോഷമായ ശ്രാവണ മഹോത്സവം സമാപിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഓണാഘോഷങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ബി എം സി ശ്രാവണ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരുക്കിയത് എസ് ടി സി കിംസ് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ വിവിധ സംഘടനകൾ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് ബഹ്റൻ മീഡിയ സിറ്റി ഒരുക്കിയ ഓണാഘോഷമായ യുനീകോ ശ്രാവണ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് കൊടിയേറ്റത്തോടെ തുടക്കമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഓണസന്ധ്യയും ആഘോഷങ്ങളുമായി വിവിധ സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും ഓണം ആഘോഷിച്ചു ബി എം സിയും ആര്യൻസും ഒരുക്കിയ വടംവലി മത്സരം ബി എം സി പായസ മത്സരം കൂടാതെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയും നടന്നു ഒക്ടോബർ പതിനാലിൽ നടന്ന ചാരിറ്റി ഓണസന്ധ്യയിൽ വിവിധ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ ിലധികം തൊഴിലാളികൾ പ്രമുഖർക്കൊപ്പമിരുന്ന് വലുപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ ഒരേ പന്തലിൽ ഓണസദ്യ കഴിച്ചു സമാപന ദിനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായി ബി എം സി ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ സിനിമയായ അനക്ക് എന്തിന്റെ കേട എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു വിവിധ തലങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നിരവധി കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ശ്രാവണ മഹോത്സവം പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി വി ചെറിയാനെ പൊന്നാടയും മെമെന്റോയും നൽകിയും നടൻ ശിവജി ഗുരുവായൂർ സംവിധായകൻ ഷമീർ ഭരതന്നൂർ ഫിലിപ്പ് സൊസൈറ്റി കോർഡിനേറ്റർ അൻവർ നിലമ്പൂർ പരിപാടിയുടെ പ്രായോജകരായ കിംസ് ഹെൽത്ത് സിഇഒ താരിഖ് നജീബ് അൽസഫിർ ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹരീഷ് നായർ നൈന മുഹമ്മദ് അലി പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച മറ്റുള്ളവർക്കും മെമെന്റോ നൽകി പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർമാരായ പ്രകാശ് വടകര ജയ മേനോൻ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സിഇഒ താരിഖ് നജീബ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു തുടർന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ചേർന്ന് ശ്രാവണ മഹോത്സവത്തിന്റെ കൊടിയിറക്കി ചടങ്ങിന് അൻവർ നിലമ്പൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രവീൺ കൃഷ്ണ ട്വന്റി ഫോർ ബഹ്റൈൻ ബി എം സി ഫിലിം സൊസൈറ്റി നിർമ്മിക്കുന്ന അഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അടങ്ങിയ ഷെൽട്ടർ എന്ന അന്താളജി സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നടത്തി ബി എം സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പ്രൌഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം ശിവജി ഗുരുവായൂർ പോസ്റ്ററിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ആഘോഷങ്ങളുടെയും ആരവങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ് ബി എം സി പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറിൽ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാകുന്ന ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമായത് ഏറെ അഭിനയ മികവുള്ളവരാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ എന്നതിൽ തനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടിയെന്ന് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടൻ ശിവജി ഗുരുവായൂർ പറഞ്ഞു അനക്ക് എന്തിന്റെ കേട എന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമും അഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അടങ്ങുന്ന ആന്തോളജി സിനിമയും ഉൾപ്പെടെ ആറ് സിനിമകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് ബി എം സി ഫിലിം സൊസൈറ്റി നിർവഹിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ബി എം സി ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിനും പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർമാരായ പ്രകാശ് വടകര ജയ മേനോൻ എന്നിവർക്കും സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ബി എം സി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിനിമയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറുമായ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് ആശംസകളും നന്ദിയും അറിയിച്ചു ബഹ്റിനിലെ കൂടുതൽ സംഘടനകൾ ഇത്തരത്തിൽ സിനിമാ നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രശോഭ് മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒളിച്ചുകളി പ്രീതി പ്രവീൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഓ സൗരഭ് രാകേഷ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദി ലോസ്റ്റ് ലാം രഞ്ജുരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ടൈൽസ് ജയ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫേസസ് ഇൻ ഫേസസ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളാണ് ബി എം സി ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ഡയറക്ടർ ഷമീർ ഭരതന്നൂർ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർമാരായ പ്രകാശ് വടകര ജയ മേനോൻ ശ്രാവണ മഹോത്സവം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി വി ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ഫിലിം സൊസൈറ്റി കോർഡിനേറ്റർ അൻവർ നിലമ്പൂർ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ ഷോകളിൽ ഒന്നായ ജൂനിയർ മോഡൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആറാം പതിപ്പിന്റെയും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ് ടീൻ സൂപ്പർ ഗ്ലോബ് ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെയും ഫൈനൽ ദുബായിൽ
റിയാദ് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ഓണമാഘോഷിച്ചു ആവണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന പേരിൽ അൽ അമാഖാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ജോസഫ് അതിരങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേളി മലാസ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നൌഫൽ പൂവക്കുറിശ്ശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫൈസൽ കൊണ്ടോട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം സംഗീത ശില്പങ്ങൾ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ സംഗീത വിരുന്ന് മിമിക്രി മാജിക് ഷോ എന്നിവ അരങ്ങേറി എഴുന്നൂറ് പേർ പങ്കെടുത്ത വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു സജിത് കെ പി സ്വാഗതവും ഗിരീഷ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു കാൽപന്തിന്റെ ലോകമേളയ്ക്കായി ലോകം മുഴുവൻ ഖത്തറിൽ എത്തുമ്പോൾ ആവേശത്തിന് കൂട്ടായി മലയാളത്തിന്റെ മെഗാതാരം മോഹൻലാലും ഖത്തറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒലീവ് സുനോ റേഡിയോ നെറ്റ്വർക്കും സംയുക്തമായാണ് മോഹൻലാൽ സെല്യൂട്ടേഷൻ ടു ഖത്തർ എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മോഹൻലാൽ ഖത്തറിലെത്തും ഐ പി എയും അൽ ജസീറ എക്സ്ചേഞ്ചുമാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രായോജകർ മോഹൻലാൽ സെല്യൂട്ടേഷൻ ടു ഖത്തറിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ ലോഞ്ച് റേഡിയോ സുനോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടന്നു ഞാൻ മോഹൻലാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാൽപന്ത് കളി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിന് ഖത്തറിൽ മേളമൊരുങ്ങുന്നു ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞാനുമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ അവിസ്മരണീയമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായികോത്സവത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ഒരു കൊച്ചു സമ്മാനം ഖത്തറിന് സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നു ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് നോക്കാം വി സി മാർക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ഗവർണർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും വരെ എട്ട് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കും തൽക്കാലം പദവിയിൽ തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെ വി സി മാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് വിധി രാജി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസലറുടെ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്തും സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും എട്ട് ഹർജികളാണ് ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ എത്തിയത് ഇരുഭാഗത്തെയും വിശദമായി കേട്ട കോടതി തുടർന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതോടെ ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ കത്ത അസാധുവായി വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും വരെ എട്ട് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കും തൽക്കാലം പദവിയിൽ തുടരാം എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥന മാത്രമായിരുന്നു രാജി ആവശ്യമെന്ന് ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ രാജി ആവശ്യത്തിൽ ഗവർണറെ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി വി സി നിയമനം ചട്ടവിരുദ്ധമെങ്കിൽ ഉത്തരവാദി ചാൻസലർ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാതയടഞ്ഞു ഇനി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ചാൻസലർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനത്തോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത് സാങ്കേതികതയിൽ തൂങ്ങിയാണ് ഒൻപത് വി സി മാരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസലർ പറഞ്ഞതെന്നും ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അക്കാദമിക് മികവിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ ഉയരുകയാണ് ആ സർവ സർവകലാശാലകൾക്ക് നേരെ നശീകരണ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള യുദ്ധമാണ് ഗവർണർ നടത്തുന്നത് മന്ത്രിമാർക്ക് നേരെ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകാൻ മറന്നില്ല തന്റെ സർക്കാരിനെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പരിഹാസ്യനാകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നടിച്ചു ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടേതൊരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമായതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരും അത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മദ്യ ലോട്ടറി വരുമാനം സംബന്ധിച്ച ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്ത് വന്നു ഗവർണറുടെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷത്തെയും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു വി സി നിയമനങ്ങളിലെ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ സർക്കാർ പൂർണമായും തള്ളുമ്പോഴും യു ജി സി ചട്ടങ്ങളും സർവകലാശാല നിയമങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും സമ്മതിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ മറുപടി വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലൂടെയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഉൾപ്പെടെ ഗവർണർ പരാമർശിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി വിധി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഒരു വി സിയെയും ഇതുവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല ഒ
ഇന്നലെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയ ഗവർണർ ഇന്നാണ് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയത് നവംബർ മൂന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കകം വിശദീകരണം നൽകണം വി സി നിയമനം വിശദീകരിക്കാനായിരുന്നു വാർത്താസമ്മേളനമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സുദീർഘമായ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ഗവർണർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നിയമന വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ഇതേ ഓഫീസിലുണ്ട് ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് മെയിൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് കടക്ക് പുറത്തെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപേക്ഷ അയച്ചവരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തവരോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു മീഡിയ വൺ ജയ് ഹിന്ദ് കൈർലി റിപ്പോർട്ടർ ചാനലുകൾക്കാണ് രാജ്ഭവൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഗവർണർക്കെതിരെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗവർണർക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഗവർണറുടെ ചുമതല വഹിച്ചാൽ മതി ചട്ടവും കീഴ്വഴക്കവും മറന്നു പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പാലക്കാട് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗവർണർ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരങ്ങളും പദവിയുമുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചോളണം അതിനപ്പുറം ഒരു ഇഞ്ച് കടക്കാമെന്ന് വിധ കരുതരുത് ഭരണഘടന നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട് ആ അധികാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്താണോ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനാവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നുമായിട്ടും പുറപ്പെടുകയും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുറപ്പെടലും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു നാടല്ല ഈ കേരളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം നേർക്ക് നേർ പോരാട്ടമായതോടെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവർണർക്കെതിരെ നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താൻ കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അടുത്ത മാസം രണ്ടു മുതൽ വിവിധ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഗവർണർക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഒൻപത് വി സിമാരോട് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും നേർക്കു നേർ എത്തിയതോടെയാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള കൺവീനറുടെ ആഹ്വാനം ഗവർണറുടെ നിലപാടുകളെ നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയമായ എതിർപ്പിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫ് നീക്കം എൽ ഡി എഫ് ഗവർണർക്കെതിരെ പരസ്യമായി തിരിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിരോധമൊരുക്കി ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി ഗവർണർക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ഇറക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി നിർത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വി സി മാരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ കോൺഗ്രസിലും യു ഡി എഫിലും ഭിന്നാഭിപ്രായം ഗവർണറുടെ നടപടിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനും സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ ഗവർണറെ തള്ളി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ രംഗത്തെത്തി സർവകലാശാല വി സി നിയമനത്തിൽ സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നതിൽ യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഒരേ നിലപാട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ വി സി മാരോട് രാജിവയ്ക്കാൻ അന്ത്യശാസ്ത്രം നൽകിയ ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ മുന്നണിയിലും കോൺഗ്രസിലും പല നിലപാടാണ് ഗവർണറുടെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെയും പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നാൽ ഗവർണറുടെ തിട്ടൂരം എല്ലാ ജനാധിപത്യ സീമകളും ലംഘിച്ചുവെന്നായിരുന്നു എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ നിലപാട് ഗവർണർ അതിരു കടക്കുകയാണെന്ന നിലപാടാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനും സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാൻ കക്ഷികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതിനാൽ ലീഗ് നിലപാടിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ വ്യക്തമാക്കി ഗവർണർക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രതിഷേധ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇടതുമുന്നണി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിൽ ഭിന്നത ഉടലെടുത്തത് തമിഴ്നാട് കോയമ്പത്തൂരിൽ കാറിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് മരിച്ച ജമീസാമുദ്ദീൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിനു പുറത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് ജമീസ മുഹമ്മദിലേക്ക് പോലീസ് സംഘമെത്തിയത് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കാറിന്റെ നമ്പർ കണ്ടെത്തിയ ശേഷമാണ് സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചത് പത്താമത്തെ ഉടമയുടെ കൈവശമാണ് കാർ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടെത്തിയാണ് ഒടുവിൽ ജമീസയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജമീസ് താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് ചാക്കിലാക്കിയ വസ്തുക്കൾ മൂന്ന് നാല് പേർ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദി
ഈ വർഷവും കാർഗിലിലെ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യസുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾക്ക് അതീതമാകുന്നതിനാലാണ് വികസനം രാജ്യത്ത് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാർഗിൽ മലനിരകളിലെ ദുർഘട മേഖലകളിൽ സൈനിക സേവനം നടത്തുന്നവർക്കൊപ്പമാണ് ഇക്കുറി പ്രധാനമന്ത്രി ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാർഗിലിൽ പറന്നിറങ്ങി സൈനികർക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി സൈനികർ രാജ്യത്തിന്റെ കവചമാണെന്നും അവർക്കൊപ്പമാണ് രാജ്യമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു പൌരന്മാർക്ക് സുഖമായും ഭയമില്ലാതെയും ഉറങ്ങാനാകുന്നത് അതിർത്തിയിൽ കൊടുംചൂടും ശൈത്യവും സഹിച്ച് സൈനികർ കാവലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവരോട് പറഞ്ഞു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഇത്തവണയും സമ്പൂർണ്ണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് അംഗങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും ഡിസംബറിൽ തന്നെ പ്ലീനറി സെഷൻ നടത്തുക പ്ലീനറി സെഷനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പ്രവർത്തക സമിതിയെ നിയോഗിക്കും ഇതായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഖാർഗെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇരുപത്തിയാറിന് ഏറ്റെടുക്കാനിരിക്കെ മുൻനിലപാടിനെ സൌകര്യപൂർവ്വം തിരുത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാകും കണ്ടെത്തുക എന്ന നിലപാടാണ് പ്രധാനമായും ഭേദഗതിപ്പെടുത്തുന്നത് ആകെ നിയോഗിക്കേണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് പേരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും അതായത് പ്ലീനറി സെഷനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക പരമാവധി പന്ത്രണ്ട് പേരെ മാത്രം മുൻ അധ്യക്ഷന്മാരെയാകും ഇങ്ങനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുക എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് വിശദീകരണം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി പീഡന കേസിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിൽ എം എൽ എയുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി എം എൽ എ ഹാജരാക്കിയ ഫോൺ അന്വേഷണ സംഘം സ്വീകരിച്ചില്ല രണ്ടാം ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകുന്ന വിവരം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തത് എം എൽ എയുടെ ഫോൺ ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽദോസ് ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊബൈൽ കൈമാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അന്വേഷണ സംഘം സ്വീകരിച്ചില്ല പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഫോണാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമേ ഫോൺ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തോട് എൽദോസ് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തുടർ നടപടികളിലേക്കും കടന്നിട്ടില്ല ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് എൽദോസിനെ ഇന്ന് വിട്ടയച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം Gulf Focus Purnamagunu, good night.